வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் கந்தசாமி ஸ்ரீ பாலாஜ் அகாடமி ஸ்டூடெண்ட் இப்போ நம்ம ஒரு தெளிவான ஒரு முடிவுக்கு நம்ம வந்திருப்போம் பழைய புத்தகமாக புது புத்தகமாக அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகம் நமக்கு எத்தனை நாள் இருந்துட்டு இருந்தது நடந்து முடிஞ்ச இந்த குரூப் ஃபோர் எக்ஸாம் வந்து நமக்கு ஒரு முடிவை கொடுத்துருக்கு இப்போ நம்ம அடுத்து வரக்கூடிய குரூப் டி எக்ஸாம் வந்து நம்ம ஈஸியாக பாஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சில டிக்ஸ் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அதில் பர்டிகுலராக சொல்லணும் அப்படின்னா நமக்கு இதுக்கு மேலே வந்து பழைய புத்தகம் புது புத்தகம் ரெண்டுமே சேர்ந்து படிக்கணும் அப்படிங்கிறது நல்லாவே தெரிஞ்சுட்டே ஒரு விஷயம் பழைய புத்தகம் புது புது வந்து சிக்ஸ்த்து நைன்த்து லெவன்த்துங்கிறது பழைய புக்கு செவன்த்து எயித்து டென்த்து ப்ளஸ் டூங்கிறது பழைய புக்கும் படித்து வைப்போம் புது புக்கும் படித்து வைப்போம் சரியா இப்போது நாளிலிருந்து உங்களுக்கு டெஸ்ட் பேஸ் நம்ம ஆரம்பிச்சிட்டோம் முதல்ல டெஸ்ட் பேஸுக்கு முன்னாடி போன முறை நம்ம என்னென்ன தப்பு பண்ணோம் அப்படிங்கிற ஒரு அனாலிஸ் பண்ணி பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு அனாலிஸாக நான் உங்களுக்கு சொல்லக்கூடிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா முதல்ல வந்து இந்த ஃபார்முலா அப்படிங்கிறது வந்து இந்த மேப் மாதிரி ஒன்று நீங்கள் ரெடி பண்ணோம் மேப் அதாவது என்ன சொல்கிறேன்னா மூணு விஷயத்தை நீங்கள் மெயில் வச்சுக்கோங்க அதாவது மேப் ஒன்று மெயின் மேப் செகண்டு டெஸ்ட் மூணாவது ரிவிஷன் அப்படிங்கிறத நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுத்தாகணும் சரியா இந்த மூணு விஷயத்தையும் நம்ம தெளிவாக பார்க்கணும் இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ரிவிஷன் நம்ம பண்ணி ஆகணும் சரி இப்போ இங்கே நான் சொல்கிற தகவல் என்ன அப்படின்னா எக்ஸாமில் நான் எழுதிட்டேன் சார் ஆனால் குழப்பத்தில் நிறைய கொஷின்ஸ் வந்து நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் புரியுங்களா இந்த தவறுகள் நிறைய பேர் பண்ணியிருக்கேன் என்ன தெரிஞ்ச கொஷினோ தெரியாத கொஷினோ இல்லை மைண்டில் நிற்கலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லக்கூடிய ஒரு சில கொஷின்ஸ் வந்து நம்ம தப்பு பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஒரு ஃபீல் இருக்கும் இப்போ நான் அதுக்கு மேலே ஒரு விஷயத்தை நல்லா சொல்கிறேன் கேட்டுக்கோங்க இதெல்லாம் எந்த பிரச்சனையாக நமக்கு வருதுனா போதிய ப்ராக்டிஸ் இல்லை அப்படிங்கிறது தான் இதெல்லாம் அப்படின்னா இதெல்லாம் ஒரு டவுட் வருது இல்லையா அப்படிங்கிறப்ப நான் ஒரு தாக்கம் நல்லா சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு மைண்டு மேப்புன்றது ஒன்று கிளியர் பண்ணணும் மைண்டுக்குள்ளே என்ன அப்படின்னா நம்ம படிக்கக்கூடிய டாபிக் என்ன அது என்னென்ன புக்ஸ் இருக்குங்கிறது உங்களுக்கு நல்லாவே கிளியராக தெரியும் பழைய புக்கு புது புக்கு ரெண்டுமே கலந்து தான் நம்ம படிக்க போகிறோம் அதையும் வந்து எப்படி ஒரு மைண்ட் மேப்புக்கு கொண்டு வருது அப்படின்னா இப்போ தமிழ் எடுத்துக்கோங்களேன் தமிழில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இலக்கணம் இலக்கியம் கவிஞர்கள் அஞ்சர்கள் இருக்குது அப்போது இலக்கணத்தில் வந்து என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு மைண்டு மேப்பை கொண்டு வரணும் என்ன பண்ணுறோம் எழுத்து சொல் பொருள் யாப்பு அணி அப்படிங்கிறது இது சிக்ஸ் டூ ப்ளஸ் டூக்குள்ளே என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த பாயிண்ட்ஸை மட்டும் மைண்டில் செட் பண்ண போதும் நான் வந்து எக்ஸட்ரா அந்த மார்க்கெட் புக்கில் வரக்கூடிய தகவல்கள்லாம் மைண்டில் வைக்கணுன்ற அவசியமே இல்லை இதை ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஓகே இந்த மைண்டு மேக்கு நம்ம என்ன பண்ண மேப்புக்கு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா எழுத்துன்னு போட்டுக்கோம் அப்போது எழுத்துங்கிறது வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு இது நான் இப்போ அழிச்சிட்றேன் புரியுங்களா இப்படி எழுத்துன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா முதல் எழுத்து இருக்குது சார்பு எழுத்து இருக்குது அப்போ சார்பு எழுத்தில் பத்து வகை இருக்குது உயிரிமை ஆயுதம் உயிரிழப்படை ஒட்டலப்படை குட்டி இலகரம் குட்டி இலகரம் ஐகரா அவகரம் இப்படி பத்து வகையாக நமக்கு போயிட்டுருக்கு ஸோ இதுதான் மேப் இது வந்து நம்ம ஒவ்வொரு டாப்பிக்கும் ஒவ்வொரு சாப்டருக்கும் நம்ம கொண்டு வரணும் இதனால் நமக்கு என்ன யூஸஸ் என்னென்ன நமக்கு இதில் பிரச்சனைகள் வரும் வராது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எக்ஸாம் ஹாலில் நம்ம உட்காந்து இருக்கும்பொழுது பார்த்திங்கன்னா இப்போ குற்றியல் உகரத்தை பற்றி கேட்குறாங்க அப்போ குற்றியல் உகரம் அப்படிங்கிறது எதிர்ந்து கேட்டிருக்காங்க அதுலேருந்து அப்போ பார்த்தோன்னா சார்பளத்துகளில் ஒரு வகைகளில் கேட்குறாங்க அப்போது இந்த சார்பளத்துக்கள் எழுத்துலேருந்து வருது அப்படின்னா அந்த மைண்ட் மேப் வந்து அந்த டைமுக்கு வந்து நமக்கு இதுவாக அதுவாங்கிற சந்தேகத்தை அந்த இடத்துல வந்து நமக்கு கிளியர் பண்ணிவிடும் கன்ஃபார்மாக இந்த குட்டி குழுத்து வந்திருக்க ஒரு கொஸ்டின் தான் இதே வந்து சொல்லி சேலப்படி இந்தி சேலப்படி வந்து தள்ளி இ அப்படி இருக்குன்னா சொல்லி சேலப்படி வருது அப்போ இதுலேருந்து எதுலேருந்து எதுலேருந்து வந்திருக்க அளப்படைகளில் உயிரிழப்படை ஒற்றளப்படையில் வருது அந்த உயிரிழப்படை அப்படிங்கிறது வருது அந்த உயிரிழப்படைங்கிறது இந்த சார்பளத்துக்களில் ஒரு வகை அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து இந்த மைண்டு மேப்பால் தான் நமக்கு கிளியராக நம்ம மைண்டுக்கு செட் பண்ணுது எதுக்காக அப்படின்னா எக்ஸாம் ஹாலில் போய்ட்டு இதுவும் அது போன்ற குழப்பங்களை சரி பண்ணி விடுறது செகண்ட் இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்கிறது என்ன அப்படின்னா டெஸ்ட்டு இப்போ நம்ம படிக்கிறோம் இப்போ படிச்சுட்டு இருக்கோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த மாதிரி ஒரு நாளைக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆறு ஒம்பது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் வந்து ஒரு பத்து டாபிக் வந்து நான் சொல்லியிருக்கேன் முதல் மொழி முதல் இறுதி எழுத்துக்கள் மயங்கொலிகள் மை மெய்மயக்கம் சுட்டு எழுத்துக்கள் வினா எழுத்துக்கள் இணை எழுத்துக்கள் இலக்கணமும்
இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஒரு நாளைக்கு பத்து பத்து டாப்பிக்கை நம்ம கொண்டு போகிறோம் இது வந்து தமிழ் இலக்கணத்துக்காக மட்டும் இல்லை அடுத்து தமிழ் இலக்கியம் இது தமிழ் எக்ஸ்ட்ரா தமிழ் இலக்கியம்னு இருக்கக்கூடிய இந்த டாப்பிக்லேயும் கிட்டத்தட்ட பழைய புக்கு புது புக்கு எல்லாமே கலந்து நூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு டாப்பிக் வந்து நமக்கு இருக்குது தமிழ் இலக்கியத்தில் இருந்து மட்டுமே அடுத்து தமிழ் எக்ஸ்ட்ராலிருந்து தமிழ் எக்ஸ்ட்ராலிருந்து கிட்டத்தட்ட நூற்றி எண்பத்தாறு டாப்பிக் இருக்குது இப்படி ஒவ்வொரு ஒரு ஒரு நாளைக்கு பத்து டாப்பிக் பத்து டாப்பிக்னு சொல்லிட்டு நம்ம வரிசை இப்படி டெஸ்ட் வச்சு நம்ம டெய்லியுமே ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கணும் இந்த பத்து டாப்பிக்குக்கும் நம்ம என்ன பண்ணோம் மைண்டு மேப்பை கொண்டு வரணும் இப்படி மைண்டு மேப் நம்ம கொண்டு வரதுனால நமக்கு என்ன இதுன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் ஏற்கனவே இது வந்து குழப்பத்தை தவிர்க்கும் டெஸ்ட்டு நிறைய எழுது 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 பழக பழக மைண்டில் நிற்கும் சரியா மூணாவது வந்து ரிவிஷன் ரிவிஷன் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம எவ்வளோ தான் படிச்சுட்டு போயிருந்தாலும் கூட ரிவிஷனுங்கிற ஒரு விஷயம் நமக்கு இல்லாதனால எத்தனை கேள்விகள் தப்பு பண்ணிட்டு வந்திருப்போன்றது குரூப் ஃபோரில் நமக்கு தெரியும் ஆனால் குரூப் டூ இல்லாமல் அந்த மாதிரி பண்ண வேணாம் ரிவிஷனுக்காக நம்ம ஒன் மந்த்துக்கு முன்னாடியே டைம் எடுத்துக்கோம் இப்போ பாருங்கள் இப்போ நாலுலேருந்து நம்ம டெஸ்ட் பேட்ச்சை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் ஆறாம் தேதியிலேருந்து உங்களுக்கு இந்த டெஸ்ட் பேப்பர் வர ஆரம்பிச்சிட்டோம் எப்படி ரெண்டு மாதத்தில் இந்த கோர்ஸை நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் இந்த ரெண்டு மாதத்தில் கோர்ஸை நம்ம முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா எக்ஸாமுக்கே பாருங்கள் இன்னும் இந்த மாதத்தில் நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க எப்படி டிசம்பருக்குள்ளே எக்ஸாம் முடிச்சிடணும் அப்படிங்கிறது ஆனுவல் பிளானர் படி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது ஆனுவல் பிளானர் படி சொல்லி அந்த சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இந்த மாதத்துக்குள்ளே ரிவிஷன் முடித்தாங்க அப்படின்னா அடுத்து டிசம்பருக்குள்ளே எக்ஸாம் முடிச்சு முடிக்க வேண்டிய சூழ்நிலைக்கு வந்துடும் அப்போ நம்ம கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ரெண்டு மாதத்தில் இந்த ஃபோர்ஸை நம்ம முடிச்சுட்டு ஒரு மாதம் ஃபுல்லாக ரிவிஷன் கெடுத்துருவோம் அதில் ஃபுல் மாடல் டெஸ்ட் நம்ம எழுத ஆரம்பிச்சுவோம் இது எல்லாம் எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஒரு விஷயம் நல்ல மைண்டில் மைண்டில் நல்லா வச்சுக்கோங்க இந்த குரூப் டூ எக்ஸாமாக ஈஸியாக பாஸ் பண்ணலாம் அதுக்கு இந்த குரூப் ஃபோர் எக்ஸாம் வந்து நமக்கு ஒரு முன்னோட்டமாக இருந்தது பழைய புக்கா புது புக்காங்கிற ஒரு சந்தேகம் நமக்கு இருந்துகிட்டே இருந்தது இந்த குரூப் ஃபோர் எக்ஸாமில் இந்த பழைய புக்கு புது புக்கில் தான் வந்தது பழைய புக்கில் தான் வந்ததுன்னு ஏகப்பட்ட போட்டிகள் நம்ம எப்படி வேணாலும் மைண்டில் வச்சுக்கலாம் பட் ஆனால் நமக்கு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக நல்லா தெரிஞ்சிச்சு பழசும் படித்தாகணும் புதுசும் படித்தாகணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் நமக்கு நல்லா தெரிஞ்சிச்சு இதில் மட்டும் நம்ம தெளிவாக இருப்போம் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சரி நாலுலேருந்து நம்ம டெஸ்ட் பேச்சு ஆரம்பிச்சுவோம் இப்போ தமிழ் நம்ம ஃபஸ்ட்டு கொண்டு போகிறோம் அடுத்து குரூப் ஃபோருக்கான அது ஐ மீன்ஸ் குரூப் டூ உண்டான ஜிகே மெட்டீரியலும் ரெடியாக இருக்குது தமிழ் மெட்டீரியல் ரெடியாக இருக்கும் வேணுங்கிறவங்க வாங்கிக்கலாம் வாங்கி படிக்க ஆரம்பிச்சு உங்கள் பாட்டுக்கு டெஸ்ட் எழுத ஆரம்பிச்சிருக்கா குரூப் டூ எக்ஸாமை நம்ம ஈஸியாக பாஸ் பண்ணோம் ஓகேங்களா இதில் வந்து முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா முன்ன எக்ஸாம்லேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுட்டு ஒரு விஷயம் குழப்பாமல் இருக்கிறதுக்கு மைண்ட் மேப்பை ஃபஸ்ட்டு ஃபாலோ பண்ணோம் நெக்ஸ்ட் டெய்லி டெஸ்ட் எழுதி பழகணும் அடுத்து எக்ஸாமுக்கு ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி நம்ம ரிவிஷனில் உட்காந்து படிக்க ஆரம்பிச்சிடணும் ஸோ இந்த மூணு விஷயத்தை நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த குரூப் டூ எக்ஸாமை ஈஸியாக பாஸ் பண்ணலாம் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட